ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ഔട്ട്ലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസാന വട്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എനിക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് ഗ്രാമറിനെയാണ് ആ ഗ്രാമർ ഒരു ക്യൂ ക്രിവിഷനിലൂടെ സെറ്റാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം പല ഗ്രാമർ ടോപ്പുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമർ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതായത് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിധം ഗ്രാമറൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോകൾ ഈ ചാനൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഗ്രാമം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഒരു ക്യൂക്രിപ്ഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതാ കണ്ടാൽ മതി ധാരാളം പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിപൊളി വീഡിയോകൾ നല്ല റിവിഷൻ വീഡിയോകളും ഷെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്റ്റഡി പ്ലാനുകളും ഒക്കെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരം നൽകുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരം ഈ എസ് എസ് സി പരീക്ഷാകാലത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല ഗ്രാമറിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് കോൺവേഴ്സേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ കോൺവേഴ്സേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ഇഫ് ക്ലോസും ഹാർഡ് ബെറ്ററും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഹി ഈസ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കും കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിയമം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ ഓക്സിലറി വെബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ഇതിലെ ഓക്സിലറി വെബ് ഈസ് ആണ് ഈസ് അല്ലാതെ ഏതൊക്കെ ഓക്സിലറി വെബ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളത് ആമ് ഈസ് ആറ് വാസ് വെയർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാർഡ് വിൽ വുഡ് ഷാൾ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈ മസ്റ്റ് നീഡ് ഡെയർ ഓർ ടു യൂസ് ടു ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെബുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇവിടെ ഈസ് ഉണ്ട് ഈസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല ഇല്ല എന്നൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് നോ നോട്ട് നെവർ ബെർലി സ്കേസ്ലി സെൽഡം ഹാർട്ട്ലി ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ നെയ്തർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഇല്ല അല്ല എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് അല്ല നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നോക്കൂ ഉണ്ടോ ഹീ ഈസ് പ്ലേയിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ടാഗ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈസിൻ്റെ കൂടെ നോട്ടിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം അതായത് ഓക്സിലറി വേബിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് അതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം എന്താണ് ഈസിൻ കെനോട്ടിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം എന്താണ് കാണ്ട് ഡുനോട്ടിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം എന്താണ് ഡോട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചേർക്കുകയാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു പ്രോണോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്രോണോൺ ഹി ഷി വി ഇറ്റ് ദൈ ഒക്കെയാണ് പ്രോണോൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പ്രോണോൺ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഒരാളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ
ഡിഡിന്റെ ഹി ഡിഡിന്റെ ഹി എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഡിഡിന്റെ ഹി എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേസിക് നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ടല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഐ ആം സോറി ഐ എം പ്ലേയിങ് ഓക്കെ ഐ എം പ്ലേയിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആമിൻ്റെ ഐ എന്നാണ് വരിക പക്ഷേ ആമ് നെഗറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഐ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ഇനി ആമ് പോസിറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു എഴുതാം ആമ് ഐ എന്ന് എഴുതാം ആമ് പോസിറ്റീവ് സെൻസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഐന്നും ആമ് നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആമ് ഐ എന്നുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ളത് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് ക്ലോസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇഫ് ക്ലോസിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ സെന്റൻസ് വരും ഒന്ന് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ മെയിൻ വേബ് വി വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ സ്റ്റഡി പ്രസന്റൻസ് വി വൺ ആണ് വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ അതിന് ചേരുന്ന ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റൂ നിനക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടും യു എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ വി വൺ ആണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഇവിടെ വില്ല് ചേർക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫുൾ എ പ്ലസ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം ഇവിടെ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്സറി വെബായിട്ട് വില്ല് ഉപയോഗിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേബിന്റെ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേബിന്റെ ബേസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വില്ല് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേബിന്റെ ബേസ് ഫോം വില്ലിന് പകരം കാനെ ഷാളി മെയ് എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ ഇവിടെ മെയിൻ വേബ് വി ടു ആണ് സ്റ്റഡീഡ് പാസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ വേബ് ഏതാണ് വി ടു ആണ് വി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യു എഴുതിയ ശേഷം യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നീ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യു എഴുതി അവനെ നാണ് ഹി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാണ് ഐ നമ്മുടെ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ യു തന്നെ എഴുതുന്നു യു ഇവിടെ മെയിൻ വേബ് വി ടു ആണെങ്കിൽ വില്ലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം മെയിൻ വേബ് വി ടു ആണെങ്കിൽ വില്ലിന് പകരം വുഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേബിന്റെ ബേസ് ഫോം തന്നെ ഗെറ്റ് ഫുൾ എ പ്ലസ് സെയിം നിയമം ഒറ്റ മാറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇവിടെ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വില്ല് ഇവിടെ വി ടു ആണ് മെയിൻ വേബ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് If you had studied well. ഇവിടെ നോക്കൂ ഹാഡ് പ്ലസ് സ്റ്റഡീഡ് ആണ് ഹാഡ് പ്ലസ് സ്റ്റഡീഡ് ആണ് ഹാഡ് പ്ലസ് സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വരിക മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഹാഡും വി ത്രീ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരും ഹാഡും വി ത്രീയും ഒരേ സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല യു എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് would have എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് would have ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ will v1 വന്നപ്പോൾ will ഉപയോഗിച്ചു v2 വന്നപ്പോൾ would ഉപയോഗിച്ചു ഇനി had plus v3 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ would have അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ഇവിടെയും ബേസ് ഫോം ആയിരുന്നു ഇവിടെയും ബേസ് ഫോം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വേബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിയമങ്ങൾ മെയിൻ വേബ് v1 ആണെങ്കിൽ you will അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വേബ് മെയിൻ വേബ് വി ടു ആണെങ്കിൽ വുഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബേസ് ഫോം മെയിൻ വേബ് ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ വുഡ് ഹാവ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേബിന്റെ തേർഡ് ഫോം സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മെയിൻ വേബ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് വി വൺ ആണോ വി ടു ആണോ ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണോ നോക്കിയ ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ലിങ്ക് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കാണുക ഇതിന്റെ റൂൾസ് മാത്രം പറഞ്ഞുതേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ആണ് നോക്കൂ ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക
അതൊരു ഹാർഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരു വേബിന്റെ ബേസ് ഫോം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം സ്റ്റഡിക്ക് പകരം സ്റ്റഡീഡ് എന്നോ സ്റ്റഡീസ് എന്നോ സ്റ്റഡി എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല സ്പീക്കിന് പകരം സ്പീക്സ് എന്നോ സ്പോക്കൺ എന്നോ സ്പീക്ക് എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഹാർഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരു വേബ് ആയിരിക്കണം വേബിന്റെ ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഹാർഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരു കാരണവശാലും ടു ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഏതാണ് ടു ചേർക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റഡി വെൽ നോ യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ ടു സ്പീക്ക് ലൗഡ്ലി എന്നൊക്കെ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാനോ തോന്നും അത് തെറ്റാണ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേബ് എഴുതുക ആ വേബ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ റൂളുള്ളൂ ഇതാണ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും എസ് ഓറിനെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ക്യൂക്ക് റിവിഷനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിൽ കാണുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു എസ് ഓറിനെ ക്വസ്റ്റ്യും ഒരു ആൻസറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതാ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നീത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക കണ്ട ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ഇതാ നോക്കാം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഉത്തരവുമാണ് വരിക ഇപ്പം വാങ്ങാം വെൻ വിൽ യു കം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഐ വിൽ കം സൂ ഞാൻ വേഗ ഉടൻ വരും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറ്റി എഴുതുക ഒരു റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ ചോദ്യവും ഉത്തരവുമാണുള്ളത് ഇത് എസ് ഓറിനുള്ള ചോദ്യം സോറി ഇതൊരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുക ഒരു ചോദ്യം മാറ്റി എഴുതാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സ്പീക്കറുടെ പേരാണ് ആരാണോ സ്പീക്കർ അയാളുടെ പേര് എഴുതുക സ്പീക്കർ രണ്ടാമതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ആർ വി അഥവാ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആസ്ക്ഡ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഏതാണ് ആസ്ക്ഡ് ഏത് വേട ആസ്ക്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലിങ്കിങ് വേർഡാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയായിരിക്കും വെൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ് വെൻ അപ്പോൾ വങ്ക ആസ്റ്റ് വെൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വിൽ യു കപ്പ് എന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ മോക്സറിയും പിന്നെ സബ്ജക്റ്റുമാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മാറ്റുക വിൽ യു എന്നുള്ളതിനെ യു വിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐയും യുവും ഹിയും ഷി ആയിട്ട് മാറും വി എന്നുള്ളത് ദയ ആയിട്ട് മാറും അവർ എന്നുള്ളത് ദയർ എന്നായിട്ട് മാറും മൈ എന്നുള്ളത് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ആയിട്ട് മാറും ടുമാറോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ ആവും അങ്ങനെ കുറേ മാറുന്ന വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം പാസ്റ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് പ്രസൻറ്റിലെല്ലാം പാസ്റ്റ് ആവും ആമ ഈസ് ആറ് എന്നുള്ളത് വാസ് വേറാവും ഡു ഡസ് ഡിൻഡാവും ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സാണ് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം യു എന്തായിട്ട് മാറണം ഹി ആയിട്ട് മാറണം വില്ല എന്തായിട്ട് മാറും വുഡ് ആയിട്ട് മാറും കം എന്നുള്ളതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം ആൻസർ എന്ത് വന്നു വാങ്ക ആസ്റ്റ് വെൻ ഹി വുഡ് കം വെൻ ഹി വുഡ് കം ഇനി ആൻസർ മാറ്റി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി സോറി ഇതേ ചോദ്യം ഒരു എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നു കരുതുക എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് കരുതുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ
ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഐ വിൽ കം സൂൺ ഇതൊരു ആൻസർ ആണ് ഒരു സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ ഒരു ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതുക നമ്മൾ ആദ്യം സ്പീക്കറുടെ പേര് എഴുതുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് വേണം ഒരു ആൻസർ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഒരാൾ മറുപടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് റിപ്ലൈഡ് ആണ് ഏതാണ് റിപ്ലൈഡ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ലിങ്കിങ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ലിങ്കിങ് വേർഡ് ദാറ്റ് ആണ് ഐ വിൽ കം സോൺ ഇതൊന്നും മാറ്റേണ്ടതില്ല കാരണം ആദ്യ സബ്ജക്റ്റും പിന്നെ വേബും ഓക്സിലറി ആണ് കൊടുത്തത് സോ പരസ്പരം പൊസിഷൻസ് മാറ്റേണ്ട നേരെ തിരിച്ച് ആദ്യം ഓക്സിലറിയും പിന്നെ സബ്ജക്റ്റും ആയിരുന്നെങ്കിലായിരുന്നു നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യ സബ്ജക്റ്റും പിന്നെ ഓക്സിലറിയും ആണ് സോ ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ആയിട്ടും വിൽ എന്നുള്ളത് വുഡ് ആയിട്ടും മാറും ഹി വുഡ് കം സൂൺ ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ റൂൾ ഇതും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിന്നീത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കാണുക പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവാൻ ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്ക് ഫ്രേസൽ വേബ്സ് ആണ് ഫ്രേസൽ വേബിൽ നമുക്കൊരു ക്യൂക്ക് റിപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രേസ് വേബുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇരുപത് ഫ്രേസ് വേബുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എക്സാമിന് വരിക അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്കും ദേ ഡിസ്റ്റൻ ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നീത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാണുക സോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എഡിറ്റിങ്ങും ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും റൂൾസ് സെപ്പറേറ്റ് 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 തന്നെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് അതും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ട എല്ലാ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ ഒന്നും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് വെച്ച് കാണാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണുക ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ തീരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണാം ഇനി അടുത്ത എസ് എസ് സി പരീക്ഷ മെയിൻ എക്സാം വരുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമറും ഡിസ്കോസും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും സോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു